আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধি আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন আপনারা আমাকে এর পূর্বেও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কথা বলতে দেখেছেন বা ভ্রমণ বিষয়ক দু একটি ভিডিওতে আমাকে হয়তো আপনারা দেখেছেন আজকে টোটালি একটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আর তা হলো ভাষা শিক্ষণ লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারছেন আমি হয়তো আজকে ইংরেজি ভাষা আর শিক্ষা নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব বর্তমানে যদিও আমি বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম ইউনানি চিকিৎসা বিদ্যাপীঠে প্রভাষকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি কিন্তু এর পূর্বে আমি প্রায় দুই দশকের মতো এই ইংরেজি ভাষা শিখন শিখানোতে জড়িত ছিলাম অর্থাৎ আমি প্রায় দুই দশকের অধিক ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজি বিষয়টি নিয়ে আমার নাড়াচাড়া হয়েছিল তো আপনারা জানেন যে ভাষা বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট বলতে পারি আমরা আপনার জানেন যে একসময় বলা হতো জ্ঞানী শক্তি পরবর্তীতে কেউ কেউ বলল না তথ্যই শক্তি তো আসলে এই দুয়ের মাঝে কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য নেই তথ্য কিন্তু এক ধরনের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তো আমরা মনে করি যে বর্তমান বিশ্বে ভাষাও একটা অনেক বড় শক্তি যদি আমরা ভালো মতো বেশ কয়েকটি লিডিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরেও খুব সমাদৃত হব এবং আমরা খুব সহজে আমাদের কর্মক্ষেত্রকে আমরা তৈরি করতে পারব ভাষা শিখার ক্ষেত্রে বা ইংরেজি ভাষা শিখার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করণীয় বা কোন 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 গুণাবলী বা কোন কোন কম্পোনেন্ট বা উপাদান ইংরেজি ভাষা শিখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আর সেটা আপনাদের সঙ্গে আমি অবশ্যই আজকে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তবে শেয়ার করার পূর্বে আপনাদের সঙ্গে আমি একটি আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই সেটি হলো দু হাজার বারো বা তেরো সালের দিকে হবে যখন আমি প্রথম আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ায় ভিজিটে যাই তখন মূলত আমার কিছু আমি তিক্ত অভিজ্ঞতায় বলেন বা বিড়ম্বনার শিকার হওয়া বলেন যাই বলেন আমার আসলে কিছু এরকম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে যেহেতু ইংরেজি নিয়েই চর্চা করতাম তো বা ভেবেছিলাম যে হয়তো ইংরেজি দিয়ে ইন্ডিয়াতে ইনশাল্লাহ চলে ফিরে আমি ঘুরে আসতে পারব তো যাই হোক যেমন ভাবনা তেমনই কাজ তো আমি সোহাগ বাসে চড়ে আমি কলকাতার মার্কুস স্ট্রিটে গিয়ে নামলাম তো নেমে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম তো ওখানে যে ফুটপাথ ছিল ভাবলাম যেহেতু কলকাতায় সব বাংলা ভাষাভাষী লোকই হবে তো আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আমি একটু যাব ইলিয়েট রোড কীভাবে যেতে হবে তো ভদ্রলোক আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন মানে আমি বুঝতে পারলাম উনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারেন নাই যাই হোক ওনাকে সরি বলে আমি আরেকটি ফুটপাথে আরেকটি দোকানে দোকানদারের নিকট আসলাম এবং বললাম এই একই কথা বললাম যে ভাই আমি একটু ইলিয়েট রোড যাব আমি কীভাবে যেতে পারি তো উনিও আসলে আমার কথাগুলো ঠিক বুঝলেন না আমি খুব হোচট খেলাম যে কলকাতায় আসলাম বাংলা ভাষাভাষী মানুষ অবশ্যই আমাকে তারা আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে যা হোক অবশেষে পাশে একটি মসজিদ ছিল ভাবলাম যে আমি যেহেতু কিছুটা নামাজ কালাম বা ধর্ম চর্চা করার চেষ্টা করি তো একটু মসজিদে যাই তখন জোহর বাক্ত ছিল নামাজ পড়ে নিলাম নামাজ পড়ার পর আমি ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়ে বললাম যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি একটু আসলে আমার এক বন্ধুর বোন থাকেন ইলিয়েট রোডে আমি একটু সেখানে যাব আর কি তো যদি আমি কীভাবে যাব এখান থেকে একটু আমাকে হেল্প করেন তো আমাকে হয়তো ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন যে আমি কোনো সাহায্য যাচ্ছি আর কি তো উনি আমাকে বললেন যে আমরা এই রিজিয়নটাতে অর্থাৎ এই মার্কো ইনস্টিটিউট এবং আশেপাশের এলাকাতে আপনাকে উর্দু অথবা হিন্দি বলতে হবে এখানে বাংলা খুব একটা মানুষ বোঝে না আবার একটি বিভিন্ন এলাকা আছে সেখানে গেলে আবার বাংলা আবার আপনার বাংলা ভাষা বুঝতে পারবে যাই হোক আমি অপারগ হয়ে সোহাগ বাস কাউন্টারের আবার প্রত্যাবর্তন করলাম 
এবং ওখানকার যিনি ম্যানেজার সাহেব ছিলেন ওনাকে বললাম যে ভাই আসলে দেখলেন একটু আগেই আপনাদের বাসে চড়ে আমি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসছি কিন্তু আমার আসলে হিন্দি বা উর্দু একেবারে জানা নেই আমি টুকটাক হয়তো ইংরেজি ভাষা দিয়ে চলতে পারবো কিন্তু আমার কথা ফুটপাথে অনেকেই বুঝতে পারছেন না তো আমাকে দু একটি শব্দ শিখিয়ে দেন যেন আমি অন্তত পক্ষে আমার এই ভিজিটে বা সফরে আমি মোটামুটি চলতে পারি যেমন কোনো জিনিস কিনতে যাবো হয়তো আমার ক্ষুদা আসছে মানে আমাকে খেতে হবে তো আমি কি বলবো বা কিভাবে আমি বাংলাদেশে বলি যে আচ্ছা ভাই আপনার কলাটা কত টাকা বা আপনি এই বন্ডটি কত টাকা তা আমি কিভাবে বলবো তুমি আমাকে বললেন যে আপনি বলবেন কিতনা তা আমি একটা ওয়ার্ড শিখলাম কিতনা তো এরপর বললাম যে আচ্ছা কোথাও যাবো যেহেতু আমাকে তো বলতে হবে যে ওই জায়গাটা কোথায় বা কিভাবে যাব তো উনি আমাকে বললেন যে আপনি বলবেন কিধার মানে ইলেডোর কিধার হ্যাঁ তো আমাকে উনি দুটা শব্দ শিখিয়ে দিলেন কিতনা আর কিধার তো এই দুই শব্দ দিয়ে আমি কিন্তু ইন্ডিয়াতে চলতে শুরু করলাম প্রায় দশ দিনের মতো এরপর সুন্দর সুন্দর কিছু শব্দ আমার আসলে রপ্ত হয়েই গিয়েছিল তো এই ঘটনাটা বলার উদ্দেশ্য হলো দেখুন আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এবং ইংরেজি ভাষায় যত সামান্য দখল আল্লাহ পাক দিয়েছেন তারপরেও কিন্তু আমি ভারতে গিয়ে আমি কিন্তু হোচট খেয়েছি তো যাই হোক আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি যে ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস অর্থাৎ আপনি যদি মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণে যান বা মধ্যপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্যে আপনি কাজের সন্ধানে যান আপনাকে অবশ্যই আরবি শিখতে হবে বিশ্বের এখনও প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ দেশে আরবি ভাষায় কথোপকথন হয়ে থাকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বের এখন একটি রাজত্বকারী ভাষা হচ্ছে ইংরেজি আপনি প্রায় বিশ্বের যে কোনো দেশেই ইংরেজি জানা থাকলে আপনি টুকটাক চলে আসতে পারবেন তো যা হোক আমরা আমরা এখন জানব যে ইংরেজি ভাষা শিখার জন্য আমাদের কী কী করতে হবে এটা আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ফসলকে আপনাদেরকে কয়েকটি শব্দ আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে যেমন ফার্স্ট অফ অল যে ভাষা আমি শিখব সেই ভাষার প্রতি আমার থাকতে হবে ভালোবাসা ফ্যাশন কথা বলো আমার থাকতে হবে প্যাশন উই হ্যাভ টু হ্যাভ ফ্যাশন আমার থাকতে হবে ভালোবাসা ফন্ডনেস লাভ অর্থাৎ আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটার প্রতি যদি আমার মমত্ববোধ ভালোবাসা না থাকে তাহলে আমি কখনোই সেই বিষয়টাকে আমি রপ্ত করতে পারব না তাহলে ফার্স্ট হলো ফ্যাশন ফন্ডনেস আর লাভ যে এই বিষয়টার প্রতি ভালোবাসা then we have to have determination ditiyo component holo amader thakte hobe dhira sankalpo determination mane eta ke amar shikhtei hobe i have to learn ei determination ta ke amar ekhane sthan dite hobe er por shudhu determination korlei hobe na amar thakte hobe perseverance অধ্যবসায় অর্থাৎ হার্ড ওয়ার্কিং বলি অধ্যবসায় বলি হ্যাঁ এবং এটার পিছনে প্রচুর শ্রম দেওয়া বলি যাই বলি না কেন এটা আমার তৃতীয় কম্পোনেন্ট প্রথম হচ্ছে ভালোবাসা দ্বিতীয় হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প এবং তৃতীয় হচ্ছে যে এটার প্রতি আমার শ্রম দেওয়া অধ্যবসায় হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যবসায় না হলে তখনই এইখান থেকে আমরা ভালো কিছু আউটপুট নিতে পারব এবং তার পরবর্তী লাস্ট অফ অল যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্র্যাকটিস এবং আমি বলি যে প্র্যাকটিসটা হতে হবে শেমলেস প্র্যাকটিস ইফ উই হ্যাভ সেইম আই থিঙ্ক উই ওন বি অ্যাবল টু স্পিক ইংলিশ অর এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্টলি নিশ্চয় বুঝতে পারতেছেন যদি আমি মানে লজ্জাকে ঝেড়ে ফেলতে না পারি ইফ উই খান্ট ইরা ডেকেট আওয়ার সেইম উই খান্ট সাকসিড যদি আমরা আমাদের লজ্জাটাকে তাড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে আমরা কখনোই সফল হব না আমার ভালোবাসা আছে আমার ডিটারমিনেশন আছে আমার পার্সিভিয়ারেন্স আছে 
আমার হার্ড ওয়ার্কিং আছে সব আছে কিন্তু আমার লজ্জাটা ঠিকই আছে অর্থাৎ আমার সেইম আছে যার ফলে আমি নিজেকে আমি প্রকাশ করতে পারছি না অর্থাৎ আমাকে হতো এক্সট্রোভার্ট যদি আমরা ইন্ট্রোভার্ট হই মানে লুকিয়ে থাকি কারোর সঙ্গে কথা বলি না আমি যদি একটি ইংরেজি বলি তাহলে কেউ হাসবে অথবা আমি যদি ভুল করি কেউ ভাববে যে ও ঠিক মতো বলতে পারে না অথচ ইংরেজি বলছে তো সবগুলোকে ওভারকাম করার জন্য অর্থাৎ যা যা কম্পোনেন্ট বলা হলো ফন্ডনেস ডিটারমিনেশন পার্সিভারেন্স হার্ড ওয়ার্কিং এ সমস্ত কিছুর পর হচ্ছে মেন যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে শেমলেস রেগুলার প্র্যাকটিস এই বিষয়গুলো যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য শুধু ইংরেজি ভাষাই নয় যে কোনো ভাষা আমাদের জন্য রপ্ত করা সহজ হবে বলে আমি আমার বিগত প্রায় দুই দশকের অভিজ্ঞতা এটা আমারই আমারই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমরা সফল হবে ইনশাল্লাহ তো এর পরবর্তীতে যদি আমার আবার সময় সুযোগ হয় আপনাদেরকে আমরা কিভাবে আগাব ইংরেজি শিখার জন্য আমরা কোন ট্রেলটা ফলো করব বা আমরা কিভাবে এগিয়ে গেলে খুব সহজেই ইংরেজি শিখতে পারব সেই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ হাজির হব তো আজকে আপনাদের বেশ সময় খ্যাপন করে সময় ব্যয় করে আমার এই ভিডিও ক্লিপটি দেখেছেন এই জন্য আপনাদের সকলের প্রতি আমার শুভ কামনা রইল আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ রইল আবারও ইংরেজি ভাষার উপরে আমরা কিভাবে আগাব সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আরও একটু টপিক্স নিয়ে হয়তো হাজির হব সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন